Nós vamos passar ao Ministério da Palavra Eu tenho certeza que Deus quer falar o seu coração Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia por gentileza Em Romanos no capítulo 12 Nós vamos ler juntos dos versos 17 a 21 Romanos 12 de 17 a 21 O texto diz assim Não paguem a ninguém mal por mal Procurem fazer o bem diante de todos Se possível no que depender de vocês Vivam em paz com todas as pessoas Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos Mas deem lugar à ira de Deus Pois está escrito, a mim pertence a vingança Eu é que retribuirei, diz o Senhor Façam o contrário Se o, te, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer Se tiver sede, dele de beber Porque fazendo isso Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele não se deixe vencer pelo mal Mas vença o mal com o bem Meu Deus, suplicamos o favor do alto A ajuda e o auxílio do Teu Espírito Santo Para que possamos compreender a Tua Palavra Não apenas no nível da mente e da razão Mas no íntimo do coração Por revelação, pela ação do Teu Espírito Santo Que pedimos, traga aquela aplicação pessoal Que só o Senhor pode fazer que a tua palavra possa gerar não apenas fé, que ela gere correspondência, que ela de fato produza em nós crescimento. E nós desde já te agradecemos pela certeza do que o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. Bom, eu me sinto dirigido por Deus a compartilhar essa verdade com vocês hoje, fundamentada aqui em Romanos 12. No verso 17 nós vemos a declaração Não paguem a ninguém mal por mal A versão atualizada de Almeida diz Não torneis a ninguém mal por mal Outras traduções como a NVI diz Não retribuam Essa palavra tanto fala de devolver Numa espécie de reciprocidade, mutualidade Como também era usada para falar de pagamento São todas possíveis traduções Mas o verso 17 ele apenas nos orienta a respeito do que fazer O verso 21, ele na verdade trabalha conosco o motivo Ele arremata dizendo, não se deixe vencer pelo mal Mas vença o mal com o bem Não devolver o mal que nos faz, pelo contrário né? O verso 18 diz, no que depender de vocês, vivo em paz com todas as pessoas Nós precisamos entender que Deus tem nos chamado a fazer o bem como diz o ditado, não importa quem Mesmo quem de alguma forma nos fere Mesmo quem nos maltrata Mesmo quem nos persegue Mas repito, é importante entender Não só aquilo que somos direcionados a fazer O verso 17 diz Procurem fazer o bem diante de todos Ou seja, não há seletividade na hora de fazer o bem Agora, o verso 21, repito Ele diz respeito ao motivo Para que o mal não triunfe Nós precisamos vencê-lo por meio do bem O apóstolo Paulo usado por Deus para escrever essas palavras Ele podia falar muito bem a respeito do assunto Com muita propriedade Pelo menos em duas perspectivas Antes da conversão Ele foi um perseguidor da igreja E ele lidou com a realidade prática de cristãos Que obedeciam o ensino de Jesus De orar pelos inimigos né? Não só amá-los, mas orar por aqueles que nos perseguem E acredito que isso teve um impacto enorme na vida do próprio apóstolo Depois de convertido, ele passa a viver o outro lado Ele agora vive perseguição o tempo todo e ele passa a andar nessas verdades Então dos dois ângulos Antes de converter Lidando com crentes que retribuíam o mal com o bem Depois de convertido Andando nessa verdade Podemos ver que ele estava experimentado em todos os ângulos Mas ele não está falando apenas da perspectiva de uma experiência O tempo todo ele está citando textos da Bíblia Porções do Antigo Testamento A mim pertence a vingança eu é que retribuirei, diz o Senhor É uma citação de Deuteronômio 32,5 Se o teu inimigo tiver fome dele de comer Se tiver sede dele de beber Porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele É uma citação de Provérbios 25, de 21 a 22 né? Quando ele diz, a ninguém pagueis mal por mal 
uma referência a provérbios 20 22 ou seja, o tempo todo ele está dizendo a escritura é essa, o plano de Deus é esse e esse volume de citações bíblicas nos mostram não só como nossa vida deve ser guiada, orientada pela palavra de Deus mas o como a soma de muitos desses textos nos ajuda a ter uma perspectiva maior, mais abrangente de um fato Obviamente, se a gente apenas lê Romanos capítulo 12, como lemos aqui do verso 17 ao 21, não existe a necessidade de nenhuma explicação profunda para que a gente entenda o que é que se requer de nós. Mas acredito que quanto melhor a gente entende o combo, o pacote de princípios que está envolvido por trás dessa orientação, e aliás, eu particularmente sou esse tipo de gente, que quando entendo o porquê de uma orientação é muito mais fácil abraçá-la, eu acredito que à medida que a gente consegue ver um pouquinho mais do que está presente Talvez o nosso coração consiga entender que há mais benefícios do que normalmente nós temos imaginados, imaginado ou concluído Quando decidimos andar na orientação é, de Deus Embora o verso 17 está falando sobre não pagar mal em troca do mal o verso 21, como eu disse, que tem mais a ver com a motivação, usa a expressão Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem O tema da minha mensagem hoje é vencendo o mal com o bem E eu quero te chamar a um entendimento que possa te ajudar numa ação prática De como se conduzir de maneira a expressar bem o Evangelho Não devolver o mal com o mal Simplesmente dizer, eu não retribuo o mal que me fizeram É apenas uma atitude passiva Pagar o mal com o bem É uma atitude ativa Muitas vezes a gente apenas pensa que devemos evitar fazer o que é errado Mas a Bíblia não nos ensina somente a evitar fazer o que é errado Como também nos ensina de forma intencional a fazer aquilo que é correto Por exemplo, em Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz Não julgueis para que vocês não sejam julgados Não condeneis para que não sejam condenados Aqui ele está falando do que de errado nós não podemos fazer Mas depois em Mateus 7,12 Ele diz, fazer aos outros o que quereis que vos faça Ou seja, eu não apenas me guardo de fazer o mal que eu não quero receber Mas eu decido praticar o bem que eu espero que me seja feito Independente de como agiram para conosco nós precisamos entender que andamos baseados, fundamentados em princípios Não apenas de forma reativa Infelizmente a maioria das pessoas, às vezes muitos cristãos Estão apenas respondendo, reagindo à forma como lhes tratam E o ensino bíblico para mim e para você é diferente É mais do que você vencer a ofensa É ir além do perdão É dizer eu retribuo o mal com o bem eu me lembro de uma ocasião, há um tempo atrás, essa é uma frase que já repeti muito nos últimos anos, mas de uma pessoa que me aborda indignado. Ela me viu falando bem publicamente de uma pessoa que ela sabia, que eu sabia, que a pessoa estava falando mal de mim publicamente. E ela falou assim, eu não entendo você, você sabe que o fulano te detona e você está falando bem dele. Eu falei, o que fulano faz revela quem ele é, o que eu faço revela quem eu sou. Se eu simplesmente jogo o mesmo jogo, eu estou deixando que ele me rebaixe a um nível diferente das escrituras. Deus não nos chamou para sermos reativos ao comportamento das pessoas. Deus nos chamou para espelhar o caráter dele e o comportamento que ele mesmo tem. A Bíblia diz que ele nos amou quando éramos seus inimigos. Ele nos fez o bem por meio de Cristo quando éramos seus inimigos. E ele estabeleceu qual o padrão, qual o princípio. No qual eu e você devemos andar Quem está entendendo, diga amém Para que a gente possa olhar para esse texto Que por si já é, eu diria, autoexplicativo, Eu gostaria de seguir a lógica que o próprio apóstolo Paulo aplica Citando muitos textos do Antigo Testamento Para que a gente consiga enxergar melhor De um modo mais abrangente o princípio Eu gostaria de falar de outros textos bíblicos Que ilustram de uma maneira muito prática O que Paulo está dizendo Nós temos pelo menos dois exemplos no Velho Testamento De gente que deu de comer e deu de beber Para outras pessoas que lhe tinham feito mal em todas essas duas ilustrações Nós temos uma orientação prática Uma delas acontece com Isaac, filho de Abraão A outra acontece com o profeta Eliseu 
eu gostaria que a gente pudesse avaliar esses dois textos depois de avaliar esses dois exemplos essas duas lições práticas eu queria que a gente terminasse explorando algo que o próprio Jesus no sermão do monte ensinou e acredito que com isso a gente consiga ter uma perspectiva um pouquinho maior e ampliada do volume de princípios que está por trás daquilo que é exigido de mim e de você não sugerido mas que é exigido de mim e de você do nosso comportamento enquanto cristãos então em primeiro lugar eu quero falar dessa lição de Isaac se você puder me acompanhe em Gênesis no capítulo 26 nós vamos primeiro ler dos versículos 12 a 17 depois de ler do 12 ao 17 nós vamos ler do 27 ao 32 Gênesis capítulo 26 de 12 a 17 o texto diz assim Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um porque o Senhor o abençoava ele enriqueceu continuou prosperando ficou riquíssimo tinha ovelhas e bois e grande número de servos de maneira que os filisteus tinham inveja dele e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão enchendo-os de terra Abimeleque disse a Isaac saia de nossa terra porque você já é muito mais poderoso do que nós então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar onde ficou morando em primeiro lugar, esses cinco versículos que lemos fala de como quando Isaac, filho de Abraão, está em Gerar ele prospera debaixo da graça do favor de Deus se você olhar os versos anteriores a Bíblia diz que havia uma fome havia uma crise mas a Bíblia diz que naquele ano de fome, de crise, quando todo mundo está feio na fita, ele colheu cem vezes mais. E a Bíblia dá um motivo, porque o Senhor o abençoava. Quantos querem ser abençoados por Deus? Bom, junto com a bênção de Deus é um preço. Qual o preço? A Bíblia diz que os que não estavam sendo abençoados por Deus, ficaram com inveja dele. E movidos de inveja. Né? E a inveja é um sentimento que quando você não está vivendo é difícil de entendê-lo, se você está vivendo ele parece totalmente justificável, você fica imaginando porque alguém quer fazer o mal a outra pessoa por inveja, né? por exemplo, a Bíblia diz que Caim matou Abel por inveja, o que é que Abel fez para Caim? Nada, mas de alguma forma aquele contraste a observar o comportamento era de alguma forma lido como uma ofensa, Muitas vezes a gente fica tentando né, compreender Quando alguém sente inveja Qual o motivo daquela hostilidade Mas se eu e você somos tomados pelo sentimento de alguma forma Parece que ele é totalmente justificável E por conta dessa inveja A Bíblia diz que começaram a entulhar os poços né? Poços que foram abertos já desde a época de Abraão Seu pai que também tinha peregrinado em Gerar a coisa vai se tornando cada vez mais difícil, o relacionamento cada vez mais complicado e a hostilidade chega num ponto onde ele é literalmente convidado a se retirar. Ele recebe um gentil, uma gentil proposta, vaza, some daqui, nós não queremos você no nosso meio. Então ele simplesmente levanta, literalmente levanta acampamento e muda. Agora, o que é que acontece? Se você der uma olhadinha comigo agora nos versos 27 a 32 A Bíblia diz, eu vou começar no 26 A Bíblia diz assim Abimeleque, seu amigo Alstat e Ficol, comandante do seu exército Saíram de Gerar para encontrar Isaac Isaac perguntou, por que vocês vieram à minha presença e me odeiam E me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está com você então pensamos, seria bom se houvesse um juramento entre nós e você Queremos fazer uma aliança com você Acho interessante a ideia Pensamos, seria bom A pergunta é bom para quem? Eles estão sendo bem interesseiros Verso 29 Você jura que não nos fará mal Assim como nós também não fizemos nenhum mal a você Mas fizemos somente o bem E o deixamos ir em paz Você é agora o abençoado do Senhor Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam levantando-se de madrugada juraram de parte a parte Isaac os despediu e eles se foram em paz nesse mesmo dia vieram servos de Isaac dando-lhe notícia do poço que tinham cavado lhe disseram achamos água vamos observar juntos aqui algumas coisas a noção de bem que esses camaradas de Gerar tinham nós deixamos você em paz nós não matamos você 
nós te fizemos bem essa era a noção deles de fazer o bem então nós esperamos que você nos trate bem porque nós te fizemos o bem entulhar os seus poços né? o perseguir, o hostilizar, o expulsaram mas a perspectiva ainda é podia ter sido pior e nós te poupamos do pior como que Isaac respondeu? a Bíblia diz que Isaac deu um banquete aqui não fala apenas de oferecer uma comida, uma sobra de comida fala de fazer algo especial, distinto e oferecer o melhor normalmente, com quem você quer banquetear? Né? banquete não fala apenas da celebração de uma data como muitas vezes temos na nossa cultura mas ele sempre esteve relacionado ao longo da história com a celebração de pessoas normalmente os convidados são pessoas honradas são pessoas que apreciamos mas a Bíblia diz que Isaac decidiu tratá-los dessa forma lhes deu um banquete a Bíblia diz comeram e beberam eram os seus inimigos ali não era nem meramente a fome uma necessidade ele simplesmente decide agir com dignidade, com honra qual foi o resultado? o resultado não é apenas que a paz é definitivamente estabelecida depois daquele banquete por meio de um juramento mas a Bíblia diz naquele mesmo dia a Bíblia diz que eles saíram de madrugada provavelmente o jantar foi à noite não se viajava à noite no escuro então tão logo está amanhecendo o dia eles começam a viagem a luz do dia chega, o dia de trabalho e produtividade começa e vem a notícia no mesmo dia a Bíblia não diz que foi na mesma semana, não diz que foi na semana no mesmo dia, eles simplesmente olham para Isaac e diz achamos água interessante que daqui para frente não existe contenda por aquele poço como existiu pelos outros deixa eu dizer algo para você é indiscutível que quando eu e você nos aliamos ao coração de Deus nós passamos a estar debaixo de intervenções de Deus de uma forma sobrenatural a nossa cabeça ela muitas vezes nos engana porque nós somos tentados a colocar em xeque aquilo que Deus fala muitas vezes aí você queremos ter toda a certeza de que se o que Deus falou é realmente certo ou não se é justo ou não como se ele não fosse confiável eu gosto de dizer que o primeiro pecado cometido pelo homem lá no jardim não foi a desobediência ao que Deus falou foi a incredulidade quando Satanás consegue colocar no coração do primeiro casal o questionamento se o que Deus falou é justo ou não ou qual a intenção que Deus tem por trás daquilo é que ele consegue minar a obediência depois porque a obediência ela sempre é fundamentada na fé e na confiança e aí você precisamos aprender a confiar em Deus por exemplo, o tempo todo, quando estamos falando do assunto da ofensa, que é o que está relacionado com o que vamos abordar aqui hoje. Quando falamos só sobre perdão. Perdão é só não retribuir o mal com o mal, é liberar alguém no coração. Uma das coisas que eu mais ouço em 30 anos de ministério pastoral, as pessoas dizem, não é justo. Eu digo, como não é justo? A Bíblia diz que Deus é justo, que Deus não é injusto. Nada do que Deus faz ou propõe é injusto. É uma extensão do que ele é. Deus oferece perdão. Deus nos pede para perdoar como ele. Como pode ser injusto? Porque nós somos traídos pelo quê? Pelas emoções. Fulano me ofendeu. E agora eu não posso fazer nada. Fica por isso mesmo. A Bíblia nunca diz que fica por isso mesmo. Quando você perdoa, você decide de acordo com o texto. Você não fazer justiça. E quando Deus diz, não vingue a você mesmo não faça justiça com as suas mãos ele se apresenta como justo juiz e ele está dizendo que quando você não julga ele pode ser o seu juiz mas se você for o seu próprio ele não será o seu juiz então na verdade eu posso te garantir que não é justo é você se vingar e fazer justiça com a sua lente com a sua perspectiva limitada quando nós simplesmente não julgamos e confiamos em Deus é ele que entra em cena é ele que cuida de tudo nós precisamos entender que nesse momento Isaac não está apenas escolhendo um caminho de passividade ele escolhe intencionalmente, eu vou fazer o bem, mas essa turma fez mal o que eles fazem reflete quem eles são o que eu faço precisa refletir o que eu sou eu não posso ser um espelho das pessoas de como elas me tratam eu preciso ser um espelho de Deus, de quem ele é porque ele me chamou para ser parecido com ele quem está entendendo? agora quando entramos neste lugar não só o nosso coração abençoado não só a paz pode ser desencadeada mas intervenções 
serão experimentadas da parte de Deus Aliás, eu acho interessante observar Que quando a gente observa histórias como essa Uma coisa que me vem o tempo todo ao coração né? O verso 16 diz que eles pediram para Isaac deixar gerar Sair da terra deles né? O verso 23 diz que dali Isaac foi para Berseba Nós não lemos o verso 23 o 24 diz, na mesma noite, na mesma noite que ele sai O Senhor lhe apareceu e disse, eu sou Deus seu pai Abraão Não tenha medo, porque eu estou com você Eu o abençoarei, multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão meu servo O que, é que Deus está dizendo? Não assusta com a ameaça deles, nem com a hostilidade deles eu Estou com você Eu e você não podemos ler se Deus está conosco por meio das circunstâncias que enfrentamos O que eu e você precisamos entender é a garantia dele Deus está dizendo, eu te fiz uma promessa Eu vou cumprir meu propósito O interessante é que enquanto estava em gerar o tempo todo As pessoas estão entulhando os poços E na verdade tudo o que Isaac fez Foi abrir de novo os poços de seu pai Abraão Que o povo entulhou de novo Quando movido por aquela circunstância ele sai Ele dessa vez vai abrir o seu próprio poço ele não vai apenas viver na sombra de seu pai Ele vai entrar num lugar novo de conquistas E aqui não existe mais problemas acontecendo Ao que eu e você precisamos acreditar É a garantia e a certeza De que as pessoas podem até fazer o mal Mas não nos tirar do plano ou do propósito de Deus Nós precisamos confiar Que a nossa vida está nas mãos de Deus E que Ele cuida da gente Eu esperava que alguém ia dar um amém, um glória a Deus então fica pronto, vou tentar, vamos tentar de novo Nós precisamos confiar Que o nosso destino não está na mão das pessoas Muito menos das que nos hostilizam Mas está nas mãos de Deus Amém. Romanos capítulo 8 verso 28 diz, Todas as coisas contribuem juntamente para o bem Daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito Quantos aqui amam ao Senhor? Mas o texto não diz que as coisas contribuem para o bem só dos que amam a Deus São chamados segundo o seu propósito Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós Além do propósito geral, para todos, que é o mês da salvação Ele tem planos individuais Se existe alguém que pode acreditar na tal da teoria da conspiração, é o crente Tudo conspira em teu favor Porque é um Deus cuidando de você Ele tem o poder de usar tudo, todas as coisas Olha para a vida de José Seus irmãos se levantam contra ele O perseguem, né, o traem O vendem da forma que fizeram E tudo que eles conseguiram na linguagem do futebol Foi colocá-lo na cara do gol No lugar certo, na hora certa Para viver o plano e o propósito de Deus Que o nosso destino não está na mão das pessoas Está na mão de Deus Então eu e você podemos olhar não só com misericórdia para quem nos faz o mal Mas com entendimento Deus tem a capacidade de usar Até a sua hostilidade contra mim Para me colocar num lugar melhor Para me fazer prosperar Para cumprir o plano e o propósito dele Provavelmente Ainda que estivesse já de uma, debaixo de uma certa medida de bênção E prosperando Isaac não teria vivido o que viveu Sem aquela mudança Provavelmente a mudança não teria acontecido Nem se desencadeada Num ambiente onde não houvesse aqueles problemas Eu e você precisamos entender e confiar Que nada, absolutamente nada Quando eu e você estamos de fato nos sujeitando a Deus Crendo e confiando nele Foge ao controle de Deus É o poder de reciclagem de Deus Eu não estou dizendo, quando cito José Que Deus fez os seus irmãos fazerem aquilo em Gênesis, no capítulo 50, no verso 20 José pontua, José pontua a diferença dos seus irmãos e diz, vocês intentaram o mal contra mim Está dizendo, foi vocês Mas Deus o transformou em bem Ele diz, a ruindade era de vocês A capacidade de reciclar o ataque de vocês contra mim Transformá-lo em bênção Isso é fruto do amor de Deus que cuida de cada um de nós Além desse entendimento de que as pessoas não têm o poder de exercer controle sobre o nosso destino Nós precisamos acreditar que há bênçãos provenientes dessa nossa atitude Ele recebeu a notícia no mesmo dia né? Amanheceu, o sol clareia e ele simplesmente alcança aquilo que vem lutando por tanto tempo sem conseguir Me faz ver o dedo de Deus E eu e você podemos ver muito mais do que Deus tem para nós Quando decidimos andar em obediência aos seus mandamentos Segunda lição que eu gostaria que nós avaliássemos É o que nós aprendemos com o profeta Eliseu Eu vou ler um texto um pouquinho longo E eu quero que você 
possa ler esse texto assim como fizemos com o primeiro com a lente que o novo testamento dá a respeito do antigo Romanos 15,4 diz tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito 1 Coríntios capítulo 10 verso 11 falando dos relatos, dos registros sobre o povo de Israel do antigo testamento diz essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para nossa advertência para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos então vamos para um desses textos segundo reis, segundo livro de reis capítulo 6 eu vou ler a partir do verso 8 e nós vamos ler juntos aí até o verso 23 o texto diz o rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse em tal e tal lugar estará o meu acampamento mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel evite passar por tal lugar porque os sírios estão descendo para ali o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes o rei da Síria ficou angustiado com esse incidente então chamou seus servos e perguntou vocês não vão me dizer quem dos nós está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu, ninguém ó rei, meu senhor Mas o profeta Eliseu que está em Israel Conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir Então o rei diz, vão e descubram onde ele está Para que eu mande prendê-lo E contaram ao rei, eis que ele está em Dotã Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército Eles chegaram de noite e cercaram a cidade O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo E ao sair, eis que havia tropas, cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade Então o moço disse a Eliseu Ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não tenha medo Porque são mais os que estão conosco Do que os que estão com eles E Eliseu orou e disse Senhor, peço-te que abras os olhos dele Para que veja E o senhor abriu os olhos do moço E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo Ao redor de Eliseu E quando os sírios desceram contra ele Eliseu orou ao senhor e disse Peço-te que firas essa gente de seguir e ele o seriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu se o texto terminasse aqui a gente ia pensar que Eliseu estava bem nervosinho mas olha a continuação então Eliseu lhes disse aos homens feridos de cegueira não é este o caminho nem esta cidade sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando e os guiou a cidade de Samaria deixa eu abrir um parênteses Samaria era a capital de Israel o reino do norte depois do reino dividido, a partir de Roboão, né, filho de, de Salomão e neto de Davi, de, dez tribos formam o reino do norte, e só duas, Judá e Benjamim, formaram o reino do sul. Então Samaria é a capital do reino, era o lugar onde estava o rei com todo o seu exército. A Bíblia diz, e os guiou a cidade de Samaria, uma cidade murada. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse, ó oh, Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu meu pai devo matá-los, devo matá-los ele respondeu, não os mate você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco ordena que lhes deem pão e água para que comam bebam e voltem para o seu senhor aqui assim como no caso de Isaac, nós temos alguém que intencionalmente decide oferecer comida e bebida para quem procurava o mal verso 23 diz então o rei ofereceu-lhes um grande banquete de novo a ideia aqui é banquete outro detalhe a ser considerado em conta quando você lê os capítulos anteriores e posteriores você vê que o cenário era de uma crise econômica e financeira sem precedentes ou seja, não tinha comida sobrando comeram e beberam e aqueles deram de comer literalmente a um batalhão Comeram e beberam, ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor E da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel Eu amo essa declaração bíblica A partir daquele momento, a paz acaba se estabelecendo né? O rei da Síria não tem mais coragem, vencido pelo constrangimento De continuar nenhuma tentativa de guerra O que, que eu e você podemos aprender com essa lição? Né, com Eliseu e a forma como ele cuidou e gerenciou dessa circunstância primeira coisa que eu e você precisamos nos lembrar é que Deus não apenas nos ama mas Deus também ama quem está tentando nos fazer o mal a forma como ele tem que gerenciar isso tudo é algo além da nossa capacidade de entendimento mas é confortável saber que quando você já esteve tentando fazer o mal a alguém Deus também continuava lhe amando 
Ele não ama apenas os seus malfeitores Ele te ama enquanto você possa estar na mesma categoria Aliás, a Bíblia diz que Ele nos amou quando éramos seus inimigos Que Deus não faz acepção de pessoas E ao que eu e você precisamos entender Que quando decidimos fazer o bem a alguém Independente de como Ele nos trate Nós estamos sintonizando com o coração de Deus E com a afeição de Deus por todas as pessoas Isso é uma perspectiva que todos nós precisamos ter e que Deus também quer o bem deles como que José reagiu para com seus irmãos e diz para eles, olha, vocês intentaram o mal contra mim mas Deus transformou em bem mas a razão pela qual eu não vou tentar vingança não é só porque Deus gerenciou o que vocês fizeram contra mim em meu favor Deus só tinha uma razão para me promover ao lugar onde eu estou era que eu garantisse o bem de vocês fazer o bem a vocês é minha missão é parte do propósito que Deus me confiou cada um dos seus irmãos era simplesmente o cabeça de uma das futuras tribos de Israel em todas essas tribos viriam ainda existência muita gente amada por Deus gente com quem Deus teria planos e propósitos especiais e José simplesmente consegue sair daquela perspectiva emocional e ele olha qual é o plano e o propósito de Deus o que é que Deus tem em mente e diz então eu não só não vou retribuir o mal que vocês me fizeram Mas eu vou pagar isso com o bem Eu cuidarei de vocês Eu vou sustentar vocês Porque eles já tinham vivido um conserto Mas quando Jacó morreu Seus irmãos ficaram temerosos Eles não conseguem acreditar no perdão De José e pensam Ele fez isso enquanto nosso pai estava vivo Agora que papai morreu ele vai mostrar quem ele é Ele vai botar as garras de fora Ele vai vir com tudo para cima da gente E eles procuram José para uma nova conversa Dizendo, sabe que seu pai pediu para você perdoar a gente de verdade José olha para ele e diz Gente, eu vou cuidar de vocês Não precisem não preciso se preocupar se eu perdoei ou não perdoei Não preciso se preocupar se haverá retaliação Eu fui levantado por Deus para promover o bem Essa é a minha missão e se vocês me fizeram mal antes de poder receber o bem O constrangimento é todo de vocês Eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer Mas esse entendimento de conseguir ver Até na vida de quem de alguma forma está ferindo né, Está te atacando De conseguir ter um entendimento Deus os ama Deus tem algo para essas pessoas É algo que eu e você precisamos trazer para esse combo Quando Jesus está na cruz Qual a oração dele? Senhor Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem Jesus está olhando e dizendo Estão sendo movidos por cegueira espiritual Mas o Senhor os ama O Senhor tem um plano e um propósito Não leve-se em conta Estevão, quando estava sendo apedrejado Ora de forma semelhante a Jesus Refletindo o comportamento de Jesus Não se espelhando naqueles que estão atacando né? E naquele momento não só maltratando, mas matando ele ele simplesmente clama misericórdia Não lhes impute esses pecados Agora sabe o que é curioso? A Bíblia diz que colocaram as vestes de Estevão O primeiro Marte Aos pés de quem? De Paulo O mesmo Paulo que está escrevendo Que eu e você podemos vencer o mal com o bem Eu disse que Paulo teve as duas perspectivas Quando ele se converte Ele compartilha no testemunho Que a frase que ele ouve de Jesus Quando Jesus aparece para ele é Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões Durante anos eu li essa frase sem ter noção do que ela significava Primeiro porque eu não sabia o que era o verbo recalcitrar Segundo porque eu não tinha ideia do que eram os aguilhões Recalcitrar significa dar coice É isso que é recalcitrar, um jeito mais bonito de falar da, da coice O que era o aguilhão? Aguilhão era um espeto que o lavrador que usava a junta de bois tinha Para quando o animal empacava e não queria puxar o arado então eles pegava aquele espeto Normalmente de madeira Às vezes tinha uma ponta de ferro E cutucava o lombo do animal Para ver se com a espetada Ele desempacava e voltava a trabalhar Mas tinha alguns animais que eram tão teimosos Que além de não se movimentar para frente Com a espetada Ele começava a dar coice na ponta do aguilhão E se machucava ainda mais O que é que Jesus está dizendo a Paulo? Eu estou te espetando faz um tempo E até hoje Você só está dando coice contra os espetos a pergunta a ser feita é Que espetos eram esses? Por eliminatória Eu não consigo pensar em nada Que não seja o comportamento Dos cristãos Que Paulo perseguia 
presenciar uma cena como essa de um homem sendo apedrejado e ajoelhado orando por você que coordena a equipe que está executando ela tem que produzir alguma coisa na consciência dos outros e eles carregavam esse entendimento Deus ama essas pessoas que estão me hostilizando como me amava quando eu mesmo hostilizava Paulo depois de convertido agora ele passa a ser perseguido e agora ele adota exatamente o mesmo comportamento que ele viu em tantos crentes porque a Bíblia diz que ele assolou a igreja de Deus ele perseguiu a igreja ele arrastava homens e mulheres à prisão consentia com a morte muitos como a de Estevão mas ele simplesmente passa a ter um entendimento que os que o trataram bem também o tinham Deus tem um plano na vida de quem está me fazendo mal existe algum nível de cegueira espiritual, emocional, qualquer que seja que esteja levando essa pessoa a me atacar mas Deus tem um plano e um propósito para ele como tem para mim eu não quero tomar partido em fazer absolutamente nada contra essas pessoas algo que eu também e você precisamos entender é a consciência de que Deus está conosco mesmo quando nos persegue tem uns crentes que desacreditam que Deus está com eles só se as coisas estiverem boas nós precisamos entender que Deus está conosco quando as circunstâncias são favoráveis e quando não são, ele prometeu eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos eu sei que a gente oscila emocionalmente em altos e baixos mas eu gosto do Salmo 139 de se eu subir aos céus o Senhor está Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo O Senhor também está ali Nos altos e baixos Ele está conosco o tempo todo A presença de Deus conosco não depende de circunstâncias Não depende de como eu e você nos sentimos A Bíblia diz que Isaac está sendo hostilizado Pelos filisteus justamente porque Deus o abençoa A Bíblia diz que Deus era com José E ele não deixou de ser hostilizado Porque Deus era com ele A questão é os desdobramentos que as circunstâncias vão ter Porque Deus era com ele então em cada uma dessas situações Eliseu o rapaz está com ele, está apavorado está olhando só o natural a cidade está cercada por um exército Deus olha e diz, Senhor, abre os olhos do Piá versão paranaense da Bíblia abre os olhos do Piá ajuda ele a ver o que ele não está enxergando a Bíblia diz que Deus abriu os olhos do garoto e ele viu um exército celestial muito maior, muito mais numeroso. Com a mensagem, Deus está dizendo, eu posso gerenciar alguns níveis de maldade e hostilidade dos outros contra você. Sem deixar de estar com você, sem deixar de cuidar de você. E quando você tem a perspectiva maior, é muito mais fácil você conduzir-se naquilo que você está passando ou enfrentando. Quem está entendendo? Deus está conosco, mesmo quando nos persegue. Agora eu gostaria que a gente juntasse as duas lições De gente que deu literalmente de comer e beber aos seus inimigos E foram abençoados por Deus Pastor, Isaac abriu um poço novo Qual foi a bênção de Eliseu? Bom, Eliseu não foi preso O rei da Síria não atacou mais a Israel Durante o restante né, do relato daquela história A Bíblia diz da parte da Síria Não houve mais investidas Eu e você podemos viver intervenções sobrenaturais Quando decidimos cooperar com Deus Mas eu gostaria que a gente pudesse avaliar Que Paulo está instruindo Esses exemplos que nós vimos A partir da perspectiva do ensino de Jesus Vá comigo para Mateus capítulo 5 Eu gostaria que a gente lesse junto Do verso 43 até o 48 nosso Senhor diz, vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo Uma referência a Levítico 19, 18 Mas Jesus afirma, eu porém lhes digo Amem os seus inimigos Orem pelos que perseguem vocês Essa orientação, verso 45 Vai trazer o um indicativo de propósito Para demonstrarem Que são filhos do Pai de vocês que está nos céus porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons E vir chuvas sobre justos e injustos Porque se vocês amam aqueles que os amam Que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos O que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos Como é perfeito o Pai de vocês Que está nos céus Então, esse Portanto, esse link, conjunção explicativa Tem tudo a ver com toda a ideia E o raciocínio que está sendo desenvolvido Sejam perfeitos 
como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus Por que é que nós temos que amar os inimigos, orar pelos, por aqueles que nos perseguem O verso 46 diz, para demonstrarem que são filhos do Pai Celeste o filho é aquele que carrega o DNA do pai Que reproduz a natureza do pai Que manifesta o comportamento do pai O que é que a Bíblia instrui a mim e a você enquanto filhos? Efésios 5.1 Diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados Deus espera que a minha e a sua conduta Não apenas possa proteger o nosso coração porque quando eu e você decidimos não retornar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem Não estamos fazendo bem apenas aos nossos ofensores Evidente que também estamos guardando o nosso próprio coração Estamos fazendo bem a nós mesmos Mas Deus está dizendo, a ideia não é apenas poupar você e ainda assim transportar misericórdia para com outro É que vocês sejam instrumentos que revelem o caráter de Deus nessa terra Ou seja... O meu e o seu comportamento não pode ser espelhado no comportamento dos outros É por isso que eu e você não podemos ser reativos O nosso comportamento, ele se espelha em quem Deus é E a gente simplesmente transborda isso diante de outras pessoas Porque a questão não é só pagar o mal com o mal Se você só faz o bem, não a todas as pessoas, mas só quem te fez A pergunta de Jesus é, qual a diferença entre você e um publicano? Entre você e um gentil? Ele está usando os termos que as pessoas conheciam na época Para se referir aos pagãos, aos que não temiam e não serviam a Deus Ele está dizendo, se você é reativo e retribui mal com mal E só dá o bem a quem te faz o bem Você está nivelado com qualquer ímpio Mas o seu comportamento não pode ser do ímpio por quê? Porque agora que você nasceu de novo, você recebeu um novo DNA Você recebeu uma nova natureza E é essa natureza que tem que te governar Quando nós começamos a juntar as peças do quebra-cabeça A gente percebe não só que não há injustiça naquilo que Deus nos apresenta Como nós precisamos entender qual é o conceito de ser filho É reproduzir a natureza de nosso Pai em Mateus no capítulo 7 Jesus diz lá no verso 1 e 2 Para a gente não fazer o mal Que a gente não quer que retorne Porque há uma lei espiritual de semeadura e ceifa Tudo, eu chamo isso de efeito bumerangue Tudo que vai e volta então, Ele diz, não julgue para não ser julgado Não condene para não ser condenado Mas ele diz, mais do que não fazer Aquilo que você não quer que faça Faça aquilo que você quer que te faça Fazei aos outros aquilo que quereis que vos faça Você quer, ser quer que os outros sejam compreensivos com você? Seja com os outros Quer que os outros sejam misericordiosos com você? Seja com os outros O tempo todo nós precisamos entender agora Esse padrão não pode ser baseado apenas no interesse do tratamento que eu quero receber Mas precisa ser baseado no entendimento de que ele reflete o caráter de Deus Agora, por que Deus faz chover sobre justos e injustos? Porque o amor de Deus para conosco não é reativo Isso não significa que no seu lado justo Deus não vá recompensar atitudes Mas nós precisamos entender que o amor dele Não é reativo ao nosso comportamento E ele está nos chamando a ser como ele é E a funcionar como ele funciona Então Jesus termina falando lá no verso 48 Ser de perfeitos Como perfeito é o vosso Pai Celeste Sabe, você conseguir perdoar quem te ofendeu é uma vitória Você entrar num lugar onde já não se deixa ofender É um nível de maturidade maior e uma vitória ainda maior Mas quando você entra num lugar onde você passa a viver com um estilo de vida Eu vou retornar o mal que me fizeram com o bem, com uma consciência O que as pessoas fazem reflete quem são O que eu e você fazemos reflete quem somos não quem somos porque escolhemos ser melhores do que os outros Mas quem somos quando entendemos a nossa identidade de nova criatura De gente que tem o fruto do Espírito Que é governada pelo Espírito Santo que o carrega Isso vai fazer toda a diferença É lógico que isso também é uma escolha Em Romanos no capítulo 8, no verso 5 O apóstolo Paulo nos faz entender isso Os que se inclinam para a carne, a velha natureza Vão cogitar Pensar, vão ser governados por essa natureza E a Bíblia diz que a inclinação da carne dá para a morte Mas os que se inclinam para o Espírito, a nova natureza A Bíblia diz, esses não só cogitam, pensam as coisas do Espírito Mas se inclinam para a vida Quando eu e você pensamos não só nos resultados Mas no que a palavra de Deus nos apresenta Em relação 
ao processo de santificação Nós precisamos entender que o aspecto relacional Também é parte da obra de santificação Para a qual eu e você fomos chamados Por exemplo, em Hebreus no capítulo 12, no verso 14 A orientação bíblica é Procurem viver em paz com todos Com todos é todo mundo sem exceção E busquem a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor para alguns, viver em paz com todo mundo Situação relacional tranquila é uma coisa E buscar santificação é outra A Bíblia está dizendo Busque a paz com todos E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor A prova de que os dois assuntos estão sendo tratados como um só Está no verso seguinte, o 15 Cuidem para que ninguém fique afastado Ou se prive da graça de Deus E que nenhuma raiz de amargura brotando Cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados Busque a paz com todos E a santificação Porque se você não estiver em paz com os outros E uma raiz de amargura brotar Você se priva da graça de Deus Você se desconecta de Deus Sem santificação ninguém vê a Deus Ou seja, a maneira como eu e você gerenciamos as emoções E como reagimos às ofensas É parte do processo de santificação a Bíblia não faz uma distinção e diz, olha, ser santo é guardar da imoralidade do corpo Mas na alma deixa qualquer lixo e toxicidade se acumular Não, a Bíblia diz que isso é parte do processo de santificação E eu e você temos que nos guardar disso Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 15 O apóstolo Paulo diz assim, e aqui eu termino Tenham cuidado eu gosto dessas advertências bíblicas do tenho cuidado Ele está dizendo, vigia, fique esperto, presta atenção Tenha um cuidado, para que ninguém retribua aos outros mal por mal Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos Uma afirmação muito idêntica à orientação que foi dada em Romanos 12 O texto nós lemos no início Aí ele continua e diz assim Estejam sempre alegres, alegre-se sempre em, outra palavra, em outras palavras, o seu humor não deveria ser ditado pela forma como os outros te tratam Eu e você temos motivos para estar alegres Independente de se os outros estão nos tratando bem ou não Eu e você fomos salvos Temos o nosso nome escrito no livro da vida Aliás, Jesus disse que a gente tinha que se alegrar mais por isso do que por qualquer outra bênção Quando os apóstolos chegam dizendo Senhor, no teu nome os demônios submetem Os enfermos são curados Jesus diz, alegrai-vos antes Porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro Ele está dizendo mais do que o mover de Deus nas circunstâncias Eu e você temos uma alegria eterna, garantida, permanente E eu não consigo entender um crente que já não se alegra em Deus Por causa do que alguém lhe fez a Bíblia está chamando eu e você a colocar o foco no lugar certo Para que ajude isso, verso 17 diz, orem sem cessar Porque na oração eu e você conectamos com Deus, com os recursos de Deus Ajustamos o nosso foco Olha o verso 18 Em tudo deem graças Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Tudo de uma pessoa falou, pastor, essa orientação é meio insana e lógica Eu tenho que agradecer por tudo Eu falei, não é por tudo, é em tudo ele falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é que você não agradece a circunstância pela circunstância em si Você agradece a circunstância porque você tem motivos de alegria a despeito dela Então você permanece grato porque o seu motivo de gratidão não é meramente circunstancial Então se você levantar cedo e der uma topada com o dedão do pé no pé da cama Você não tem que agradecer, Senhor, muito obrigado que esse pé da cama estava no meio do caminho não é isso, mas a despeito disso Você não precisa dizer, meu dia está arruinado Minha alegria acabou Eu e você somos orientados por valores maiores Quem está entendendo, diga amém Aí ele continua e diz assim Não apaguem o espírito Porque tem muito crente que por causa de picuinha emocional Ele está deixando de viver o fervor e a intensidade espiritual Que poderia estar tá vivendo não desprezem as profecias, aminem todas as coisas, retém o que é bom. Verso 22, abstenham-se de toda forma de mal. Do que é que ele está falando? Não retribua o mal por mal a um contexto. Verso 23, e o mesmo, da, o mesmo Deus da paz o santifica em tudo. Que eu santifique em tudo. Santificação integral. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Tem crente que ele guarda a santidade do Espírito Passou no momento com nada do mundo espiritual das trevas Ele guarda a santidade do corpo e diz Estou fugindo da imoralidade Mas entrega a alma dele para o lixo o tempo todo Permitindo todo tipo de sentimento Permitindo que a ofensa entre Que a falta de perdão se instale Como se isso fosse justificável ou permitido Nós precisamos entender que é parte do processo de santificação Deus não está pensando apenas naquela pessoa para quem eu e você vamos fazer o bem Ele quer o meu e o seu aperfeiçoamento E para que a gente viva esse aperfeiçoamento Precisamos entrar nesse lugar da oração Precisamos do enchimento do Espírito Santo Precisamos preservar o nosso foco naquilo que de fato nos alegra e nos enriquece Eu e você temos valores muito maiores Quem está entendendo, diga amém Vamos ficar em pé para parecer que está acabando eu gostaria que nós pudéssemos ter um momento de oração juntos Eu gosto muito diante de toda e qualquer palavra que eu recebo de Deus Seja num culto, seja meditando na escritura Num momento devocional, conversando com alguém Ficar me perguntando o que é que de forma prática eu posso fazer eu sei que nós mexemos aqui em muitos ângulos e perspectivas Tentando montar o quebra-cabeça todo E às vezes Deus mexe mais com um numa área, com outro em outra De repente o que Deus mais queria trazer ao seu coração É aquele lugar de fé e confiança, seu destino profético Não está na mão das pessoas, está na mão dele Talvez para outro, seja simplesmente o entendimento De que você não pode ser escravizado pela ofensa e não pode ser reativo mas diante de tudo aquilo que nós falamos O ponto importante enquanto oramos é Deus, o que, o que é que o Senhor quer que eu faça? Há momentos onde quando fazemos o bem Para quem nos fez o mal Isso é uma lição para a pessoa Sem contar no banho de constrangimento O rei da Síria não conseguiu mais atacar Israel Depois da atitude de Eliseu E eu já vivi momentos onde fazendo o bem A quem me fez mal a pessoa ficou muito Constrangido, parece que a ficha dela caiu. Mas já houve momentos de Deus me dirigir a fazer o mal, a, a fazer o, pagar o mal com o bem, e não deixar que a pessoa soubesse que era eu que estava fazendo. Então isso significa que Deus não queria necessariamente fazer algo na vida do outro. Às vezes tudo que Ele quer é ajustar o foco na nossa, tem a ver comigo e com você. Então de todas essas variáveis possíveis que nós trabalhamos E aquelas que eu nem apresentei, mas Deus pode estar trazendo dentro de você A pergunta mais importante antes de terminarmos a reunião é O que é que o Senhor quer que eu faça? E nós precisamos ser sensíveis a esse tipo de direcionamento Precisamos entender que é uma batalha Contra a palavra que você recebeu a parábola do semeador, Jesus fala de uma semente que cai à beira do caminho Essa nem germina A chance de, de dar fruto é extinta assim já de cara, no começo A Bíblia diz que esses são os que ouvem a palavra e não entendem Como que Jesus explicou isso depois? Ele diz que as aves vêm e comem a semente antes dela germinar Na hora de interpretar, Jesus explica que as aves dos céus são os demônios Há uma briga no reino espiritual e o diabo quer roubar aquilo que você ouviu Porque ele sabe que o que você ouviu Tem o poder de te mudar e quebrar o controle dele sobre a sua vida Mas muitas vezes a gente só não vê a hora do culto terminar Porque já picou o cartão, pagou com a rotina Nossa mente está focada em outra coisa E nós não permitimos que aquilo que Deus está falando seja trabalhado E muitas vezes nós só desligamos isso E nem nos damos conta de que nós é que estamos sendo roubados Então nesses momentos de oração eu gostaria que nós pudéssemos ter uma cultura que isso não é só o protocolo de final do culto. É um momento onde nós podemos garantir a germinação, a frutificação da palavra. É um momento onde nós podemos ter um direcionamento mais prático, personalizado daquilo que Deus nos sabe. E eu quero que você ore e fale com Deus por um instante. Eu vou orar por você. Mas você não precisa ouvir minha oração. Você pode fazer a sua. Espírito Santo, nós precisamos não apenas do combo da compreensão de princípios, nós precisamos daquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. E nós oramos por isso agora. Que a semente da Tua Palavra lançada no coração dos meus irmãos e irmãs não seja roubada quando saírem desse lugar. 
nós oramos para que aquilo que o Senhor começou aqui agora não termine no final do culto nós oramos que aquilo que o Senhor começou continua, continue, cresça, progrida se desenvolva em cada um de nós nós queremos ser trabalhados pelo Senhor pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra e nos expomos a isso reconhecemos que toda a natureza carnal se levanta contra essas verdades reage de forma quase hostil a essas verdades mas nós oramos que o Senhor não apenas abra o entendimento espiritual como traga todo o quebrantamento e sensibilidade necessária para não apenas entendermos, mas praticarmos a Tua Palavra nós oramos por isso em nome de Jesus e desde já te agradecemos pela certeza de que o Senhor nos conduzirá alguns terão aquela clara sensação Deus de fato está me dirigindo outros talvez podem acreditar que chegaram à conclusão sozinhos sem perceber o quanto o Senhor os influenciou o que nós te pedimos é que o resultado final seja o mesmo independente de como seja o processo que o Senhor nos guie a ações práticas da tua palavra nós oramos em nome de Jesus amém se você crê e concorde, amém você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.